परमेश्वर कहता है जब आप उपवास और प्रार्थना करना शुरू करोगे एक ऐसा कार्य आप कर रहे हो जो शारीरिक आज्ञा करता की कार्य है जो आत्मिक सहायता और आशीषों की रिहाई लाती है और देखो चमत्कार आएगी सहायता आएगी आशीषों आएगी परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा आपके कार्य कम रहेगा पर परमेश्वर के आशीष की कार्य बहुत से दिखेगी आप जब करोगे तब वो सब दिखाओगे आप परमेश्वर की आराधना करते हैं हाल लुहिया परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाला है मैं आपके साथ बातें करूंगा ये बातें करूंगा कि जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं तो आत्मिक संसार में क्या होता है जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं तो आत्मिक संसार में क्या होता है और उस बातों को जानने के लिए जब हम निर्गमन उसका सत्र अध्याय को देखते हैं और वहीं पर एक कहानी है जहां मूसा इसराइलियों और अमालिकियों के साथ एक युद्ध हो रहा है एक लड़ाई हो रहा है वहां परमेश्वर ने मूसा को कहता है तुम पहाड़ पे जा करके अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाओ अपने हाथों को ऊपर उठाओ अगर हम बाइबल को अध्ययन करते यहां पर लिखा नहीं गया परंतु जब हम मूसा को देखते हैं कि वो पहाड़ पे गया है अपने हाथों को उठाया है तो हमको ये जानना पड़ेगा कि परमेश्वर ने उसको बोला है इसीलिए वो ऐसा कर रहा है और जब हम उसकी ग्यारहवा आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार से लिखा गया जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इसराइल प्रबल होता था परंतु जब जब वो उसे नीचे करता था तब तब अमाल किया प्रबल होता था तो मेरे प्यारो जब मूसा अपने हाथों को ऊपर उठा रहा है तब इसराइलियों ने अमाल क्यों के ऊपर विजय पा रहे परंतु जब वो नीचे कर रहा है तब वो हार जा रहे उसका मतलब क्या है उसका मतलब उसके हाथ उठाने के पीछे कोई राज है और वो राज ये है कि कोई आकर के इसराइल के सैनिकों को मदद कर रहा है अगर उसके बारे में हम जानना चाहेंगे तब वो कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर से भेजा हुआ स्वर्ग दूत है जो कि इसराइल के सैनिकों के पास आकर के मालिकियों के साथ युद्ध करने के लिए मदद कर रहे हैं जब वो मदद कर रहे हैं तो इसराइलियों ने अमालिकियों के ऊपर विजय पा रहे हैं तो मेरे प्यारो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को एक शारीरिक कार्य करने के लिए कहता है और जब वो उसका पालन करता है तब स्वर्ग में रिहाई हो जाती है स्वर्ग दूतों को खोला जाता है वो आते हैं इसराइलियों के साथ देख करके अमालिकियों के ऊपर विजय प्रदान करते हैं क्योंकि शारीरिक आज्ञाकारिता में ही आत्मिक रिहाई होती है और अगर हम स्वर्ग दूतों के बारे में ज्यादा जानने के लिए चाहेंगे तो इब्रानियों के पत्री अध्याय एक का तेरह और चौदह आयत में उसके बारे में लिखा गया अगर चौदह का आखिरी अंश में अगर हम देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा गया कि उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजे जाते हैं तो परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को इसीलिए रखा है कि उनके उद्धार पाए हुए लोग उनके लोगों को मदद करने के लिए और सेवा करने के लिए और अगर हम उसके साथ में आयत को देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा गया कि वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धदगति आग बनाता है तो यहाँ पर हमको यह जानना पड़ेगा कि परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूतों को पवन और आग करके वो भेजता है ताकि वो आए और अपने लोगों को अर्थात परमेश्वर के लोगों को सेवा करे और उनको सहायता करे और उनके शत्रुओं के ऊपर जय प्राप्त करवाए इसीलिए जब मूसा ने अपने हाथ को ऊपर कर रहा था उसी समय में स्वर्ग दूत इसराइलियों के साथ रह करके अमालकियों के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे थे मेरे प्यारे शारीरिक आज्ञा करता आत्मिक रिहाई लाती है अगर हम शारीरिक आज्ञा को पालन करेंगे तो हमारे जीवन में आत्मिक रिहाई और मुक्ति दिखाई देगी 
और अगर हम हाथ उठाने के बारे में अगर हम देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो पहला तिमोथियो उसका दूसरा अध्याय का आठ पद में इस प्रकार से लिखा गया इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करे बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करे बिना क्रोध और विवाद का मतलब क्या है बिना क्रोध और विवाद का मतलब यह है कि बिना प्रश्न किए हुए जब परमेश पर प्रार्थना करने के लिए शारीरिक कार्य करने के लिए कहता है जब परमेश्वर उपवास करने के लिए कहता है तब हम बिना प्रश्न किए हुए हम करना चाहिए और अगर हम शारीरिक आज्ञा का पालन करेंगे तब आत्मिक रिहाई आत्मिक आशीष हमारे जीवन में दिखाई देगी परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को भेजेंगे ताकि वो हमारे साथ रह करके हमारे सारे शत्रुओं के साथ लड़ाई करके हमें विषय प्रदान करेंगे और इस बात हमें पुराने नियम में दिखने को मिलती है जब पुराने नियम में अपने हाथ को उठाते हैं तब इतना बड़ा विजय मिल रहा है अगर हम नया नियम में उपवास और प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह ने हमें कहता है अगर हम करेंगे तो हमारे जीवन में कितने सारे आशीष दिखने को मिलेगी और जब हम यीशु मसीह को देखते हैं कि अपनी सेवकाय को करने से पहले चालीस दिन और चालीस रात परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके उपवास और प्रार्थना किया यीशु मसीह ने कार्य को शुरू करने से पहले उपवास और प्रार्थना किया ताकि वो अपने शत्रु के ऊपर विषय को प्राप्त कर सके अगर हम उसके छेले हैं उसका अनुसरण करना चाहते हैं और अनुसरण कर रहे हैं तो हमको भी इस कार्य को करना पड़ेगा हमको उपवास और प्रार्थना करना पड़ेगा अगर शारीरिक आज्ञा का पालन करेंगे तो आत्मिक रिहाई हमारे जीवन में दिखाई देगी अगर क्योंकि शारीरिक आज्ञाकारिता में आत्मिक रिहाई है और जब हम करेंगे तो वो भी बिना विवाद और प्रश्न के बिना विवाद और प्रश्न के जब हम करेंगे तो आत्मिक रहा ही हमारे जिंदगी में दिखाई देगी और अगर हम आज की कलिशिया को देखते हैं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं उद्धार प्राप्त हुआ व्यक्ति हूं मुझे उपवास और प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है बहुत सारे लोग को हम कलिशिया के अंदर देखते हैं एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ रख करके बैठे हुए रहते हैं कोई कोई ताली मार के परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं कोई कोई खड़े होकर के परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं परंतु मेरे प्यार हो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ परमेश्वर ये कहता है कि शारीरिक आज्ञा का पालन करो शारीरिक कार्य करो अगर शारीरिक कार्य आप करोगे तो आपके जीवन में आत्मिक रिहाई होगी आपके लिए स्वर्ग खुला जाएगा और आपके जीवन में आशीष के बारिश होगी आलोया और परमेश्वर कहता है तुम शारीरिक आज्ञा का पालन करो मैं तुम्हें आशीष करूंगा और शारीरिक कार्य आत्मिक कार्य के साथ संपर्क करती है मूसा ने अपने हाथों को उठाया परमेश्वर ने स्वर्ग में स्वर्ग दूतों को खोल दिया वे आए इसराइलियों का साथी अमालकियों के ऊपर अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्रदान किए हैं बहुत ही समय में हम सोचते हैं कि स्वर्ग दूतों को आराधना करना गलत है मैं ये भी कह सकता हूं कि स्वर्ग दूतों को नजरअंदाज करना भी गलत है क्योंकि स्वर्ग दूतों के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है और वो है वो हकीकत है और वो इसीलिए है कि हमें मदद करने के लिए हमारे सपक्ष में शत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिए है बहुत ही समय में हम लोग सोचते हैं जब मैं उपवास करूंगा प्रार्थना करूंगा मेरी आत्मिक विकास हो जाएगी मैं ऊंचे उठा जाऊंगा उस समय में शैतान मुझे आक्रमण करेगी तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं मेरे प्यारों शैतान आपको पहले से आपकी कबीलियत और आपकी ताकत को जानता है आपके पास कितना ताकत है वो पहले से ही जानता है वहां पर कौन बचाता है 
क्या भविष्य वक्ताओं ने बचाते हैं क्या राजाओं ने बचाते हैं क्या आज के सबक लोग बचाते हैं बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता है मेरे प्यारो सिर्फ परमेश्वर ही अपने स्वर्ग दूतों को भेज करके हमें बचाता है और अगर हम दूसरा राजाओं की किताब उसका छे का सत्रवा आयत में अगर देखेंगे वहां पे ऐसा कहानी है कि आराम के राजा एलिसा के विरोध में अपने सैनिकों को भेजता है उनको कब्जा करने के लिए और वे आते हैं और एलिसा के चारों तरफ घेर लेते हैं और जब वे घेर लेते हैं उसी समय में एलिसा के शेबक डर जाता है तब एलिसा ने अपने शेबक को कहा मत डर क्योंकि जो हमारी ओर से है वो उनसे अधिक है जो उनके ओर से है तब एलिसा ने यह प्रार्थना की हे यहोबा इसकी आंख खोल दे कि यहां देख सके तब यहोबा ने सेबक की आंख खोल दी और जब वह देखा सका तब क्या देखा कि एलिसा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़े और रथों से भरा हुआ है तो मेरे प्यारो हमें बचाने वाला सिर्फ परमेश्वर ही है और जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूतों को हमारे पास भेजता है ताकि वो आए और हमें मदद करे हमें हमारे शत्रुओं के ऊपर विषय प्राप्त करने के लिए मदद करे और अगर हम उपवास के द्वारा मदद पाना उस बातों को जानना चाहेंगे तो हमको दानियल उसका दस अध्याय को देखना पड़ेगा और वहां पे दानियल को एक बात प्रकट हुई थी और वो प्रकट हुए बातों को जान लिया था इसलिए दूसरी आयत में वो कहता है उन दिनों में दानियल तीन सप्ताह तक शोक करता रहा उन तीन सप्ताह के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और न तक मधु अपने मुंह में रखा और न अपने देह में कुछ तेल लगाया तो मेरे प्यारो यहाँ पर हम दानियल को देखते हैं कि 21 दिन तक यानी तीन सप्ताह तक उन्होंने कोई स्वादिष्ट भोजन किया नहीं उनके जो पसंदीदा भोजन थी उनको उन्होंने ठुकराया और जब उन्होंने ऐसा किया तो उसके दसवीं आयत में इस प्रकार से लिखा गया फिर किसी ने अपने हाथ से मेरे देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटने और हाथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया तब उसने मुझसे कहा हे दानियल हे अति प्रिय पुरुष जो बच्चन में तुमसे कहता हो उससे समझ ले और सिद्ध खड़ा हो क्योंकि मैं अब भी तेरे पास भेजा गया हूं अगर हम उसके नीचे को देखेंगे तो ऐसा लिखा है फिर उसने मुझसे कहा हे दानियल मत कर क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को पिन किया उसी दिन से तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचन के कारण आ गया हूं पारस राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरे सामना किए रहे परंतु मिखाए जो मुख्य प्रधान में से है वो मेरे सहायक के लिए आया तो मेरे प्यारो यहां पर हम दानियल को देखते हैं कि वो 21 दिन के लिए अपने आप को अलग किया परमेश्वर के सम्मुख में बैठ करके उसके उपस्थिति में बैठ करके उन्होंने प्रार्थना किया उनके लिए जो पसंद भजन था उन्होंने उनको ठुकराया उनके लिए जो स्वादिष्ट भजन था उन्होंने उनको ठुकराया और जब उन्होंने ऐसा किया तब परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को उनके पास भेजा और कहा हे दानिये तू तो मेरे अति प्रिय हो अति आदरणीय हो अति पसंदित हो तो मेरे प्यारो अगर हम समय को निकालेंगे उपवास में बैठेंगे प्रार्थना करेंगे हमारे लिए जो पसंदित भजन है स्वादिष्ट भजन है श्रेष्ठ भजन है उसको अगर हम ठुकराएंगे तब परमेश्वर ने हमें आकर के कहेगा कि तू मेरा पसंदित हो तू मेरा प्रिय हो
और जो प्रार्थना हम करेंगे उसको वो एक एक अपने डायरी के अंदर लिख के रखेगा और उसके अनुसार वो कार्य करेगा अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा हमारे पास हमारे मदद के लिए हमारे सपक्षों में खड़े होने के लिए क्योंकि शारीरिक आज्ञाकारिता ही आत्मिक रिहाई लाती है और अगर हम परमेश्वर के प्रेम और उसके सपक्षता के बारे में जानना चाहेंगे वो अलग अलग है वो एक दूसरे से अलग अलग है अगर परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम जानना चाहें तो परमेश्वर ने हर पल हर घड़ी हर मुहूर्त हर घंटा हर दिन हर समय हमें प्यार करता है परंतु उससे अगर हम सहायता और पक्ष लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा उसके लिए उससे फेवर पाने के लिए उससे सपक्षता पाने के लिए हमको उपवास और प्रार्थना करना पड़ेगा और जब दानियल ने प्रार्थना किया 21 दिन तक उपवास रह करके आपने जो प्रिय और श्रेष्ठ वजन था उसको ठुकराया तब वो परमेश्वर के प्रिय बन गया वो परमेश्वर के पसंदित व्यक्ति बन गया और परमेश्वर उसके पहले दिन से ही उसकी प्रार्थना को सुन रहे थे अपने डायरी में लिख रहे थे और जब समय आया अपने स्वर्ग दूत को यानी मिखाइल को भेजा दानियल के सपक्ष में खड़े होकर के उनके शत्रु के सामने में विजय प्रदान करने के लिए तो मेरे प्यारों इस समय में परमेश्वर हमारे नाम लेकर के हमें कहता है क्या तुम तुमके प्रिय बनना चाहते हो क्या तुम मेरे पसंदित बनना चाहते हो क्या हम उसके प्रिय बनना चाहते हैं क्या हम उसके पसंदित बनना चाहते हैं अगर हम उसके प्रिय बनना चाहते हैं पसंदित बनना चाहते हैं तो हमको उपवास और प्रार्थना करना पड़ेगा जो हमारे पसंदित भजन है जो हमारे श्रेष्ठ भजन है उसको हमको ठुकराना पड़ेगा अगर हम ठुकराएंगे तो परमेश्वर का प्रिय हम बन जाएंगे परमेश्वर का पसंदित बन जाएंगे परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनेगा वो अपने स्वर्ग दूतों को हम हमारे पास भेजेगा क्योंकि शारीरिक आज्ञाकारिता में ही आत्मिक रिहाई है और जब हम मध्य उसका सत्य अध्याय को देखेंगे वहां पर एक मुर्गी के बीमारियों को यीशु मसीह और उसके चेले के पास लाया जाता है और उनके चेलों ने उन बीमारी व्यक्ति से वो बीमार को निकाल नहीं पाते हैं और जब यीशु मसीह के पास उनको लाया जाता है तो यीशु उनको कहता है हे अल्प विश्वासी और हट्टीले लोग मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और यीशु ने उस दुष्टात्मा को डांटा और वो उससे निकल गया और नीचे हम देखते हैं उनके चेले उनके पास आकर के पूछते हैं कि क्यों हम निकाल नहीं पाए तब यीशु ने उनको कहता है बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती तो यहाँ पर अपने चेलों को यीशु ने कहता है कि अब विश्वास के कारण अल्प विश्वास के कारण वो बीमारी उनके शरीर से नहीं निकला वो दुष्टात्मा उनके शरीर से नहीं निकला आप उपवास नहीं करते हो आप प्रार्थना नहीं करते हो उसी के चलते वो बीमारी वो दुष्टात्मा उनके शरीर से नहीं निकला मेरे प्यारों बहुत ही समय में हम परमेश्वर को संदेह करने लगते हैं अविश्वास करने लगते हैं परमेश्वर के वचन को हमने अविश्वास करने लगते हैं हम अपने ज्ञान और बुद्धि के अनुसार परमेश्वर को और उसके वचन को समझने के लिए कोशिश करते हैं जब ऐसे हम करते हैं तो परमेश्वर से हमारे संबंध छूट जाती है कलिसिया से हमारे संबंध छूट जाती है परमेश्वर के लोगों के साथ हमारे संबंध छूट जाती है परमेश्वर के वचन के साथ हमारे संबंध छूट जाती है जब ऐसा होता है तो हमारे जीवन में दुख आ जाती है हमारे मन उदास से भर जाता है हमारे मन में शांति नहीं रहती है आनंद नहीं रहती है हम दुखित और दुखित हो जाते हैं परंतु जब हम फिर से परमेश्वर के पास जा करके प्रार्थना करते हैं उपवास करते हैं तो फिर से परमेश्वर के साथ हम जुड़ जाते हैं प्रार्थना और उपवास हमें परमेश्वर के साथ जुड़ता है तो आइए मेरे प्यारों हम प्रार्थना करेंगे उपवास करेंगे 
हम मूसा को देखे परमेश्वर ने उनको कहा अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाओ मूसा ने परमेश्वर के वाक्य को परमेश्वर के बातों को माना अपने हाथों को उठाया जब उन्होंने उठाया तब परमेश्वर ने अपने दूतों को खोल दिया वो आए इसराइल के साथ रह करके उनके शत्रुओं के साथ युद्ध किए और इसराइलियों को विषय प्रदान किए और जब डानियल ने इक्कीस दिन तक अपने आप को अलग किया अपने जो श्रेष्ठ और प्रिय भजन था उनको उन्होंने ठुकराया तब परमेश्वर का प्रिय बन गया परमेश्वर का पसंदित बन गया उन्होंने उपवास के समय में जो कुछ प्रार्थना किया परमेश्वर ने सारे प्रार्थना को अपने किताब पे लिखा और एक एक प्रार्थना का उत्तर स्वरूप अपने स्वर्ग दूतों को दानियल के पास विषय देने के लिए भेजा तो आइए हम उपवास करेंगे प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे अगर हम परमेश्वर के पास चाहेंगे प्रभु इसी मसीह की क्रूस की ओर चाहेंगे तो उसी क्रूस से हमको सहायता मिलेगी हमें अनुग्रह मिलेगी हमें आशीष मिलेगी हमारे लिए शारीरिक बीमारी शत्रु हो सकती है हमारे लिए आर्थिक परेशानी शत्रु हो सकती है और हमारे जीवन में कई सारे परेशानी है जो शत्रु होकर के हमारे खड़े हो सकते हैं परंतु परमेश्वर के साथ अगर हम परमेश्वर के सम्मुख में अगर हम बैठेंगे यीशु मसीह के क्रूस के सामने में अगर बैठेंगे तो यीशु मसीह ने हमें सारे शत्रुओं के ऊपर विजय देगा उनके आशी से हमें भरेगा उनकी शांति से हमें भरेगा उनके बरकत से हमें भरेगा उनके आनंद से भरेगा और सारे समस्या से हमें उपहार करेगा आई हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते स्तुति करते हैं हमारे साथ बातें करने के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी हमें आपने सिखाया शारीरिक कार्य करने के लिए क्योंकि शारीरिक आज्ञाकारिता में आत्मिक रिहाई होती है प्रभु जी जब हम शारीरिक आज्ञा पालन करते हैं तब आप स्वर्ग में मुक्त कर देते हो स्तूतों को भेज देते हो वो आकर के हमें मदद करते हैं हमें हमारे समस्याओं के ऊपर हमारे शत्रुओं के ऊपर पाने के लिए हमें मदद करते हैं प्रभु सी हम जब उपवास करते हैं अपने आप को अलग करते हैं हमारे जो श्रेष्ठ भजन है उसको अप्रिय बनते हैं तो हम आपके प्रिय बन जाते हैं हम आपके अति प्रिय बन जाते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे हमारे एक एक प्रार्थना को तू लिख करके रखता है और उसके अनुसार उत्तर देता है अपने दूतों को भेज करके हमें मदद करता है इसलिए धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर जितने भी सुन प्रभु हर रेख के साथ बातें करना हर रेख को आशीषित करना आज के दिन से उपवास में प्रे करके प्रार्थना करने के लिए और आपसे मदद पाने के लिए आपसे फेवर पाने के लिए परमेश्वर मन देना और हर रेख को आशीष देना धन्यवाद देते हमारे प्रार्थना सुन करके आशीषित करने के लिए ये सुख के नाम में मांगते हैं आमेर सभी को धन्यवाद आपने बच्चन सुने इसलिए धन्यवाद आने वाले समय में भी ऐसे बच्चन हम लाएंगे और आपने इस चैनल को यानी सरपंच मिहिर पानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाइए ताकि अगले शेयरमैन का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने परिवार के लोगों के साथ दोस्तों के साथ यारों के साथ शेयर कीजिए और आशीष को प्राप्त कीजिए तो वह आप सभी को आशीषित करें आमे